6.30 in Sao Paulo. Good evening, teachers. Good evening, students. So, welcome back to this English class. Sejam bem-vindos a esta aula de inglês. And uh, we are here with Ed tonight. Hello, everybody. Welcome to another English class. I'll be the moderator, so everything that you write on the chat, I'll tell João. That's let's it, go. so be nice. Be yeah? nice, please. Be nice. Be nice. <laughs> <laughs> okay, well, let's go for the two-minute message, aquela mensagenzinha de dois minutos que a gente sempre dá aí no começo da aula. First of all, tomorrow and Sunday, we have Enem. Okay, então amanhã, sábado e domingo, a gente tem aí aulas do Enem. Okay? Uma bateria no sábado, uma bateria no domingo, começando às 8h40 da manhã e indo até às 11h45. A bateria de amanhã teremos História, Matemática, Arte e Química. E no domingo a gente vai ter Geografia, Matemática, Arte e Química novamente. Okay? Na sequência, no sábado, a gente tem aí Spanish, uma aula de espanhol, e then English, uma aula extra de inglês para vocês. Então, curtam bastante essa aula aí, aproveitem o máximo que vocês puderem, em terceirão o Enem está chegando aí para quem se inscreveu e vai prestar, é bom ficar antenado e participar dessas aulas, alright? Então, um recado aí para os students, sábado, domingo, aula do Enem, às 8h40, às 11h45, ok? Para os professores, um recado bem rapidinho agora, na próxima quarta-feira, no ATPC, às 9h15 da manhã, a gente vai ter aí mais um encontro com uh, a nova escola aqui, o percurso formativo da BNCC in the Classroom. Ok? É, a gente tem lá o New Experience. Participem, está bem legal o curso. Na aula passada, no, no ATPC passado, uh, foi mostrado para a gente as características do material e tudo mais. E nesse aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, vão lá, participem. O link está no repositório das aulas passadas. Então, vai no repositório, peguem os links lá, que tem coisas que já dá para fazer. Ok? Então, recado dado para vocês. And there we go. The title of our class is on the screen. Tá lá na tela para vocês. A new type of discrimination. Então, tá ali entre, yeah, <laughs> tá ali entre aspas, porque é new, será que é new mesmo? Será que é um novo tipo de discriminação? Okay? É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Não é um tópico dos mais uh, fáceis de trabalhar, os mais fáceis de engolir, porque falar de discrimination é sempre algo meio pesadinho. Mas vamos tentar aqui entender o que é isso e tentar pensar no que a gente pode fazer para acabar, para evitar esse tipo de constrangimento. Belezinha? Então, let's start with a little review, as usual. So, Ed, help me, please. Last class, we used arguments to express opinion after watching videos and reading texts. Na aula passada, nós usamos argumentos para expressar opinião depois de assistir a vídeos e ler textos. And we identified the use of either or, neither nor. Os identificamos os de either or, que é assim, sim ou não, ou sim ou não, ou 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 não, ou ou neither ou, 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 ou né? nenhum nem outro. Então, Deixa eu só ou, ler aqui. ou outro ou nenhum nem outro. É, é, é que em português a gente fala ou ou, né? É, então, acabou. ou um ou outro. E em inglês a gente tem que usar o either or. Que, que é o nosso português, ou uma coisa ou outra. E o neither nor, que é o nenhum nem outro. A gente, a, a gente trabalhou isso na aula passada, então, não assistiu? Pega lá o repositório ou assiste no YouTube a aula da semana passada para poder ver o que nós vimos. And for this class you will need... Para essa aula você irá precisar... Your notebook. O seu caderno... A pen or pencil. Uma caneta ou um lápis... And your booklet. O seu caderno do aluno, volume 2. Yes. Se for o físico que você tiver aí na sua mão, é o volume 2. Se você for para o site lá, você pode baixar o volume 3 usando esse QR Code ou clicando nesse link se você tem o material aí com você. Né? O material que eu falo é o material do repositório, que você pode baixar esses slides todos aí e também acompanhar a aula. Belezinha? Ok, and by the end of this class, Ed, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... Use arguments to express opinion. Usar argumentos para expressar opinião. And notice and use the future forms, or the forms of the future. Notar ou perceber e usar as formas do futuro. That's it. Ok? Então, é isso que a gente pretende ver nesta aula aqui. Uh, lembrando que o nosso tempo acaba sendo bem curtinho, então a gente cobre aí de uma maneira 
mais superficial, mas nada impede de você se aprofundar. Se aprofundar como? Assistindo às aulas anteriores, pesquisando coisas no YouTube, conversando com os seus professores. Hoje, em inglês, o acesso está muito fácil, não está não, Ed? Sim. Que a gente mas... encontra isso em qualquer lugar. Então, falar assim, ah, não consegui achar, meio difícil, né? Porque a gente consegue achar em qualquer lugar. Basta você usar o nosso amigo Google, type there, digita lá e você vai ser direcionado para algum lugar que vai te ajudar, sim. E lembrando que qualquer coisa que você leia, né, com relação a inglês, ler um texto em inglês, assistir uma série de TV em inglês, Nada de dublado, né? Se você quer aprender a língua, é legal assistir em língua. Tem uma estratégia. Você Qual coloca estratégia? dublado uhum. e você coloca legenda em inglês. Ok, porque também Porque você dá. aprende vocabulário. Dá, é verdade. Né? Dá pra. Então... Se você não tiver preguiça de ler a legenda, Sim. já que você está entendendo tudo, né? Sim, então, porque aí você vai relacionando o que você escuta com o que você lê. Aí dá. Legal. E se você tiver tempo, nada impede de você assistir dublado primeiro, entender a história e depois hum. você assistir em inglês, com legendas em inglês, para poder fazer as associações também, né, Ed? Depois, no final, sem legenda. Sem legenda. E não. o importante é aquilo, né? Você tem que se expor à língua. Como? Hum. Ouvindo. Porque se eu quero pronunciar a, a palavra corretamente, se eu quero falar aí de uma maneira inteligível, a gente não fala que você tem que imitar exatamente o mesmo som, que você não pode ter o seu sotaque. O sotaque é nosso, a gente carrega assim para o resto da vida. Nascemos aqui no Brasil e carregamos o nosso sotaque, né? o sotaque brasileiro das mais diversas regiões aqui do país. Então, o sotaque, legal, sem problemas. O problema é quando você realmente pronuncia a palavra de uma forma que as pessoas não consigam te entender. Aí, aí não, não adianta. Não adianta falar que ah, é o meu sotaque que não deixa falar direito. Não, deixa assim, é só a gente tentar aí se aproximar, belezinha? Então, se expor à língua é muito importante também. Ok, let's start our class with a chat activity and you have to tell me which words are these. So, what are the three words below? Read their phonetic transcription and write them in the chat. O que são as três palavras abaixo? Leia a transcrição fonética Escreva no chat. Esse exercício já foi parar no Twitter, João. Já? Foi já. parar? Ah, sim, ah. o pessoal acha que não é aula de inglês, que é aula é. de qualquer outra língua, né? É, isso. código, o que, que é isso? É um aqui código. Ok, então lembra que esses símbolos, enquanto vocês estão respondendo aí no chat, eu vou uh, comentar esse comentário do Ed. Então, tem que lembrar que quando eu coloco esses símbolos para vocês, né, dentro dessas barrinhas aqui, eu estou falando da maneira com que essa palavra ela é pronunciada. E esses símbolos, eles têm um nome, eles são o IPA, International Phonetic Alphabet. É o, interna... é o, fone... Ux, é o alfabeto fonético internacional. Em inglês é tudo invertido, como eu falo em português, inverte também. E o que acontece? Como ele é internacional, pessoal, não é só para inglês. Isso aqui você vai ver em francês, vai ver em alemão, vai ver nas outras línguas também. Então, se você conseguir se acostumar com esses símbolozinhos, quando você abrir um dicionário de alemão, por exemplo, você vai começar a entender, saber como é que pronuncia aquela palavra. Ok? Já temos alguma coisa aí, Ed? Já, já temos. Legal. A Neuza, a Célia, a Nancy, a Raquel, o Marcelo, a Marcela responderam stereotype, prejudice e discrimination. Legal. Então, tá certinho, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Stereotype. Esse, essa vírgula voadora aqui que a gente chama de stress mark, <risos> ela indica justamente a sílaba tônica. Se ela está aqui, significa que stereo é a sílaba tônica da palavra. Então, stereotype. Não vai ser stereotype? Não. Stereotype. Ok? E a gente tem ela aqui de novo, ó. Prejudice. Prejudice. E depois, a gente tem duas delas. Ah, tem uma embaixo aqui também. Ó. A gente tem duas delas, uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Significa que a que está em cima é o primary stress, então é a sílaba tônica primária, e a de baixo é o secondary stress, é o stress secundário da palavra. Então, eu vou falar discrimination. Então, o screen também é fortezinho, mas o nay é mais forte. Então, discrimination, discrimination. This is the way that we pronounce it. Alright? É assim que a gente pronuncia essas palavras e a resposta está lá para vocês, ó. Stereotype, prejudice and discrimination. E aí, o título da nossa aula envolveu a palavra discrimination e a gente vai ver o porquê, né? Então, é o que a gente vai trabalhar hoje, esses três aí conceitos. E quais são esses três conceitos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui neles, eu vou mostrar o conceito para vocês, vou ler o conceito para vocês e depois vocês vão ter que dar, uh, vocês vão poder achar aí as consequências. Quais são as consequências desses três 
uh, dessas três coisas que não são tão simpáticas aí, ó. Então, unfortunately, infelizmente, in our society, na nossa sociedade, whether on social media or in real life, não importa se é na social media, na mídia social, ou na nossa real life, na vida real, prejudice, stereotypes and discrimination are present. Elas estão presentes aí, essas três coisinhas, né? Despite being different concepts, apesar, nessa né, palavrinha aqui, despite, apesar de serem conceitos diferentes, different concepts, they generate similar consequences. Eles geram, generate, similar, semelhantes, consequences, consequências semelhantes. Okay? Então, hoje a gente vai fazer uma retomada de cada um desses conceitos. Né? O que é stereotype, o que é prejudice e o que é discrimination. Então, a gente vai ler esses conceitos, depois que a gente lê, olhar direitinho cada uma dessas palavras, a gente vai dar um tempinho para vocês falarem dessas consequências aí. Mas vocês já sabem, porque nós já trabalhamos esses conceitos nas aulas anteriores. Eu vou fazer uma retomada. Enquanto eu estiver fazendo uma retomada, já vão pensando nas consequências, né? Nas consequências que essas três coisas podem causar nas nossas vidas, ok? Vamos lá, então, rever os três conceitos já trabalhados anteriormente. Então, ó, stereotype, que é a palavra que a gente viu lá, is an overgeneralization, então é uma uh, super generalização about a group or class of people, sobre um grupo ou uma classe de pessoas. Okay? Então, essa é uma possível definição aí, um, um resumão do que é essa definição de stereotype. Deixa eu ver se eu consigo mudar para verdinho. Prejudice is preconceived opinion. Então, é uma opinião, ah, ok, preconcebida, preconceived, that is not based on reason or actual experience, que não é baseada, e de novo, ó, vou falar da pronúncia dessa palavra based, é com S, não é com Z, então não é based, é based, ok? Based on. E a preposição on, Vem sempre junto com ela se você for continuar. Ela é baseada em alguma coisa? Então, em inglês, based on. Então, a movie that is based on a book, right? Uh, reason, razão, or experience, ou experiência. Lembrando que essa palavra actual aqui, né, Ed? É atual. Actually, não. Actually, não. Hum. Então, atual não é atual. Actual, pessoal, significa real, uma experiência real, né? Quando a gente tem a palavra actually in English, a gente tem lá realmente, na verdade, tá? Então, toma cuidado com essa palavrinha aí, ela aparece em tudo quanto é texto, principalmente no Enem, uhum. <risos> vira e mexe, ela tá lá pra gente. Ok, então, prejudice, a gente tem essa. And now, discrimination. Discrimination is the unfair or different treatment, então, é o tratamento diferente ou unfair, ou seja, injusto, given to a person, dado a uma pessoa, based on, de novo ele está aqui, ó, baseado em, aí tem vários tipos, né? Age, que é a idade, gender, que é o gênero, quando eu falo gênero aqui, masculino, feminino, sexo, né? Todos os gêneros que a gente tem aí. Então, baseada nesse gênero aí, essa pessoa recebe um tratamento diferenciado ou um tratamento injusto. Então, são essas as três, os três conceitos que a gente está trabalhando. Stereotype, prejudice and discrimination. And I want the consequences now, right? I don't know if you have already said something, but I'm gonna give you some 30 seconds to one minute. When the answer comes up, Ed will interrupt me. Então, eu vou dar aí de 30 a um minutinho para vocês responderem. Se surgir alguma coisa, o Ed vai me interromper e a gente vai falar aqui das possíveis respostas. All right? Go there in the chat. Try to give us the consequences. They are not good ones, right? Tudo que vocês forem escrever agora, vocês vão perceber que são coisas negativas, porque a gente está falando das consequências de estereótipo, de preconceito e de discriminação. Então, as palavras que vocês vão escrever no chat para a gente, elas vão ter uma, conota uma conotação negativa, sim. Right? Então, vamos ver o que, que sobe aí. Daqui a pouco a gente está de volta. Go there. 30 seconds to one minute. Go.
Olha só, João. O Luan, o Luan mandou duas, três respostas, hein? Ele mandou uh, depression, violence, hatred. A Fabi, a Fabi respondeu injustice. A Raquel respondeu xenofobia. Uhum. E o Henrique respondeu depression and violence. All right. Let's check the possible answers on the screen. They will appear. Então, aí na tela, aparecendo para vocês, ó. Possíveis respostas que vocês citaram, né? Violence, que é violência. Social exclusion, a exclusão social. Isolation, o isolamento. Misunderstanding, os hum, maus entendidos. Mal entendidos. Yeah? Okay. É mal porque é adverbo. Mal porque é adverbo, então mal entendidos. Sorry. And injustice, a injustiça. Né? A gente já tem aqui no nossa, uh, na nossa parte o unfair, que que é injusto, né, o adjetivo, e injustice é o substantivo. Ok, então foram palavras aí que vocês enviaram para a gente, e é, é o que acontece quando a gente tem esse tipo de tratamento. Tudo bem? Right? Vamos lá para frente, porque agora a gente vai assistir a um videozinho, ok? E antes de assistir ao vídeo, vamos só dar um, um, um review, um recap do que a gente viu. Dá uma olhada aí na tela, está aparecendo para vocês. In the past few weeks, we have been talking about stereotype. Então, nessas últimas semanas aí, a gente tem falado de stereotype, prejudice, preconceito, and different kinds of discrimination, né? E tipos diferentes de discriminação, such as age, sexual orientation, orientação sexual, religion, religião, race, raça, just to mention a few, apenas para mencionar alguns. All of them, unfortunately, né, infelizmente, happen on a daily basis. Eles acontecem aí diariamente. On a daily basis, né, essa expressão aqui significa diariamente aí, ou com muita frequência. All around the world, por todo o mundo. However, que é um connective aqui, que significa a mesma coisa que but, né, ele dá um contraste. Então, porém, we have come across a new type of discrimination recently. A gente acabou aí conhecendo, né? acabou percebendo um new type, um novo tipo de discriminação recentemente. And let's check in the video. Qual será esse novo tipo de discriminação que a gente viu? É um vídeo curtinho, de 54 segundos. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês façam é realmente assistam ao vídeo e anotem aí no caderno de vocês sobre que tipo de discriminação esse Dr. Dominic Zenner ele está mencionando, né? O que, que ele menciona aí nesse vídeo de 54 segundos, right? Video time, there we go. Sometimes when fear and anxiety is widespread, there can be hatred, exclusion and those kind of things. And sometimes the most vulnerable of society can find themselves at the receiving end of it. This is also the case, unfortunately, with migrants these days, um, especially in this outbreak. And so it's important to keep in mind that um, there may be some stigmatizing narratives that are evolving. Things can be aggravated through fake news or misinformation. This matters because public health policy may be misinformed. It matters because some people may not come forward that need to be tested. And that really is behavior that puts all of us at risk. There can be no us versus them. We're actually all in this together. And then Ed, Still we are back, right? Mm -hmm. So, and you see, the guy is talking about this new type of discrimination. What was it? Don't worry, I'm gonna give you more time and I'm gonna play the video again. Right? Eu vou tocar o vídeo aqui, ele vai ficar pequenininho rodando na tela de vocês, mas eu quero que vocês respondam a essa pergunta que está na tela. What is the video about? Então, o tempo que vai rodar o vídeo é o tempo que vocês têm aí para... Uh, ok, tem que desmarcar a minha caneta aqui, sorry. O tempo que vocês têm aí é o tempo que vocês vão ouvir o vídeo novamente e assistir aqui pequenininho no cantinho. Bom? So, There you go, video time and answer in the chat. Respondam Sometimes aí no chat enquanto o vídeo está passando. Sometimes when fear and anxiety is widespread, there can be hatred, exclusion and those kind of things. And sometimes the most vulnerable of society can find themselves at the receiving end of it. This is also the case, unfortunately, with migrants these days, um, especially in this outbreak. 
And so it's important to keep in mind that um, there may be some stigmatizing narratives that are evolving. Things can be aggravated through fake news or misinformation. This matters because public health policy may be misinformed. It matters because some people may not come forward that need to be tested. And that really is behavior that puts all of us at risk. There can be no us versus them. We're actually all in this together. Yes, oh, and we are back. Okay, João Boatalvo aqui. Temos aqui uma resposta aqui, eu não sei se é dessa pergunta ou da outra, que é xenofobia. E uh -huh. a Carlos Eduardo respondeu, it's about minorities. A Fab is all kind of discriminations and their matters. Agora right. a gente está começando a subir as respostas. Ok. Let's check a possible answer for that. On the screen, it will be there. So, the screen is showing to you. We have... The video, okay, let's stop again here, so stop video, thank you. The video is about discrimination against migrants during the pandemic period. Então, sobre os imigrantes aí durante o período de pan pandemia, because of fear and anxiety generated by COVID-19. Então, por causa de uh, medo e ansiedade gerado pelo COVID-19, que é uma coisa que ainda está rolando por aí. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de discriminação, que também ocorreu por causa disso, né? O medo acaba gerando isso, a ansiedade acaba gerando isso, right? A gente vai ler uma partezinha do texto que o doctor falou pra gente, esse é o script daquilo que ele falou, ok? Então eu quero que em um minutinho no chat as palavras cognatas vocês mandem lá pro Ed, tudo bem? So, there we go, one minute, send the cognate words, palavras cognatas Olha só, João, a Emily, ó, a Emily apareceu hoje, hein, tá, tá aparecendo uhum. aqui, achei que eu tava aqui, a Emily, Joia. ela mandou pra gente, Day Society Exclusion Important, a Tayla Sato respondeu Exclusion Vulnerable Immigrants e o Carlos Anxiety Exclusion and Vulnerable. Ok, so there we go, let's check it. So, we have there anxiety, que não é tão parecida, mas chega a parecer perto uhum. de ansiedade, ok? Widespread, não é parecida, não. Hatred, também não. Exclusion, yes. And those kinds of things, and sometimes the most vulnerable. Olha só, yeah. vulneráveis estão aqui. Society, sociedade. Receiving, recebendo. This is also case, um caso. Unfortunately, infelizmente a gente conhece, né? Migrants, é parecido com português. Especially, também. Outbreak, no. Important, it is. There may be stigmatizing, ok, é parecido. Narratives também é parecido. Evolving, evoluindo. Então temos algumas palavras aí parecidas para vocês, ok? Uh, o que a gente vai ver agora, rapidamente, é apenas uma tabelinha, né? O Ed gosta bastante de tabela, eu também <risos> gosto de tabela. A gente tem aqui as formas de will e going to, que vocês podem tirar um print, nós já trabalhamos isso, o Ed trabalhou muito isso no oitavo ano, então as aulas do oitavo ano, né Ed? A do ano passado inteiro, de, de futuro. E esse ano também, a gente tá trabalhou bom. bastante no oitavo ano, o going to e o will. Então, deem uma olhada, estudem isso aí, right? E o que, que vocês podem fazer next? Watch the video MC da Rapper Brasil UN Human Rights. Então, o MC da, que é um rapper brasileiro, ele falou lá para as Nações Unidas sobre os direitos humanos e é bem interessante o discurso dele. Ele fala em português, 
mas a legenda está em inglês, que é aquela dica que o Ed deu, né? Assiste em português com a legenda em inglês e vocês aprendem vocabulário, tá? E é parte também da nossa tarefa, que já está lá no sistema para vocês. Então, vocês podem responder, porque é uma pergunta sobre este vídeo aí. Legal? Tá? Então, compartilhem aí o que vocês tiverem de anotações lá no inglês, franco, jr, ok? So, and with your friends too. Yeah? So, hoje nós vimos todas essas coisinhas aí. As habilidades estão aparecendo para vocês. A new type of discrimination, e está ali as habilidades que nós trabalhamos na aula de hoje. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. QR Code está lá na tela para vocês. Obrigado aos intérpretes de Libras que estão lá hoje, Moésio e a Kátia. E Ed, time to say goodbye. Goodbye. Bye, everyone. Now you have PE, physical education, okay? So go there and have fun. Bye-bye.